Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 4th June 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of April 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. On the first article is taken from editorial segment it is about citizenship amendment act and its relation with inner line permit system and this topic is important from our syllabus paper 3 indian polity point of view is topic se related article aaj ki assam tribune newspaper mein as well as indian express mein aaye hain so is topic ko samajhne se pehle hame ek bar briefly the provisions of citizenship amendment act dekh lena chahiye तो एक बार उसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है उसको देखते हैं वैसे तो कई दफ़ा हम इसको कवर कर चुके हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 थाउजेंड नाइनटीन वॉज दैट इट प्रोवाइड सिटीजनशिप टू नॉन मुस्लिम इलीगल माइग्रेंट्स अगर डिटेल में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द ओरिजिनल एक्ट ऑफ सिटीजनशिप दैट वॉज ब्रॉट इन नाइनटीन फिफ्टी फाइव वॉज अमेंडेड एंड दिस अमेंडमेंट अलाउड हिंदूज सिख्स Buddhist Christian and Parsis who got into India from three countries either Afghanistan or Pakistan or Bangladesh were eligible for citizenship of India to chahe wo illegal hi migrants kyun na ho illegal hi migrants kyun kyun na ho agar wo Afghanistan se aaye hain Pakistan se aaye hain ya Bangladesh se aaye hain aur agar wo Hindu Sikh Buddhist Christian ya Parsi community ko belong karte hain then they are eligible for citizenship of India and the cut off date for citizenship was announced according to this act as 31 दिसंबर 2014 जिसका सरल शब्दों में मतलब है कि अगर हिंदू सिख बुद्धिस्ट क्रिश्चियन या पारसी कम्युनिटी के लोग अफगानिस्तान पाकिस्तान या बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले अगर आए हैं देन दे विल बी एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स इसको लेकर के आसाम में कई सारा प्रोटेस्ट अभी तक चल रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स बांग्लादेश लिब्रेशन वॉर के टाइम में इलीगल तरीके से पाकिस्तान आ, उस टाइम के ईस्ट पाकिस्तान से आसाम के अंदर इंटर कर गए थे और अब उनको इस नए प्रोविज़न के हिसाब से जो नॉन मुस्लिम इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो बांग्लादेश से आए हैं उनको इंडिया के सिटीजनशिप मिल जाएगी और उनको आसाम की रेजिडेंट से भी मिल जाएगी और इस कारण से अननेसेसरीली आसाम के इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर आएगा और जो लोकल लोग हैं आसाम के उनको अननेसेसरीली तकलीफ़ उठानी होगी लेकिन अब इससे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2019 दिसंबर में इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी अनाउंस किए गए थे तो लेट अस सी सम एक्सेप्शंस द फर्स्ट एक्सेप्शन वाज दैट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वॉन्ट बी एप्लीकेबल इन ट्राइबल एरियाज अंडर सिक्स शेड्यूल तो आपको पता है दैट देर आर सर्टेन ट्राइबल एरियाज अंडर सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके हिसाब से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं फॉर ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन तो वहाँ पर ट्राइबल लोग अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करते हैं एंड देर आर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इन फोर स्टेट्स ऑफ इंडिया इन मेघालय मिजोरम त्रिपुरा एंड आसाम मेघालय के अंदर भी तीन इस तरह के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं खासी जयंती या गारो मिजोरम के अंदर तीन है चकमा लाई एंड मारा त्रिपुरा के अंदर बस एक ही है त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और आसाम के अंदर फिर से तीन है ये तीनों नाम आपको जरूर याद होने चाहिए द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स अंडर सिक्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन आसाम डीमा हसाओ कार्बी एंगलोंग एंड बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल दीज आर द ट्राइबल एरियाज अंडर सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल मतलब सरल शब्दों में अगर इस एरिया में जो भी इलीगल माइग्रेंट्स इस एरिया में रह रहे हैं उनको फिर इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी दे वॉन्ट बी अलाउड टू सेटल इन दीज रीजन्स उसके अलावा जो दूसरा एक्सेप्शन था दैट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वॉन्ट बी एप्लीकेबल इन द इनर लाइन परमिट सिस्टम एरिया 
तो अब इनर लाइन परमिट सिस्टम को जरा सा समझते हैं इनर लाइन परमिट इज एन ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अलाउ इनवर्ड ट्रैवल ऑफ एन इंडियन सिटीजन टू अ प्रोटेक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड एरिया फॉर ए लिमिटेड पीरियड सरल शब्दों में जिस एरिया को भी अगर अनाउंस कर दिया भारत सरकार ने कि ये इनर लाइन परमिट सिस्टम के अंदर आता है मतलब उस रीजन के अंदर जाने के लिए इवन एक इंडियन सिटीजन को भी एक स्पेशल परमिट की ज़रूरत होगी जिसको हम कहते हैं इनर लाइन परमिट जो भारत सरकार से इशू कराया जाएगा आप सब ने जानते होंगे कि अरुणाचल प्रदेश में जाने के लिए आपको या नागालैंड में जाने के लिए आपको एक इनर लाइन परमिट लेना होता है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना होता है फिर वो जब अप्रूव होता है तभी ले करके आप उसको जा सकते हैं सो so, इस तरह का एक इनर लाइन परमिट सिस्टम वाले जिस एरिया में ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है इनर लाइन परमिट सिस्टम से रिलेटेड ही ये पूरा का पूरा आर्टिकल है हियर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड इनर लाइन परमिट सिस्टम तो इनर लाइन परमिट सिस्टम के जरा बैकग्राउंड को डिटेल में समझते हैं देखो दिस इनर लाइन परमिट सिस्टम इज एप्लीकेबल इन इंडिया अकॉर्डिंग टू अ ब्रिटिश एरा लॉ नेम्ड बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873 तो जो इनर लाइन परमिट सिस्टम अलाउ किया जाता है बनाया जाता है किसी भी एरिया को अगर फिक्स कर दिया जाता है कि इस एरिया में एंटर करने के लिए आपको इनर लाइन परमिट चाहिए दैट इज़ डन अकॉर्डिंग टू ए लॉ दैट बिलोंग्स टू ब्रिटिश एरा टाइम उस लॉ का नाम है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशंस एंड एरिया इज डिक्लेयर्ड अंडर दिस लॉ रिक्वायर आई एल पी इवन फॉर इंडियन सिटीजन टू इंटर इन दिस रीजन जब ब्रिटिशर्स ने इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया था उसके पीछे ऑब्जेक्टिव था टू अवॉइड एनी कन्फ्लिक्ट देखो उस टाइम में ब्रिटिशर्स ने कई सारे नॉर्थ ईस्ट एरियाज को अक्वायर किया था फ्रेश अक्वायर एक्विजिशन किया था तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता था कि ये जो ट्राइबल लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के वो अक्सर प्रोटेस्ट कर देते थे वायलेंट प्रोटेस्ट और रिवोल्ट कर देते थे क्योंकि ट्राइबल लोगों को ये बात पसंद नहीं आती थी कि नॉन ट्राइबल लोग उनके एरियाज में जाकर के मिक्स हो रहे हैं तो इसको अवॉइड करने के लिए ब्रिटिश सरकार ये आई का कॉन्सेप्ट लेकर के आई अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन जिस पे जिसमें ब्रिटिश सरकार ने ये नियम बना दिया कि जो भी नॉन ट्राइबल लोग हैं इन ट्राइबल एरियाज में जाकर के अननेसेसरीली मिक्स नहीं होंगे इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट आपको पता है कि ब्रिटिशर्स बस यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन के लिए रूल कर रहे थे तो वो अननेसेसरी इस तरह के कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहते थे वो चाहते थे कि नॉर्थ ईस्ट का जो भी रिसोर्स है उसको अच्छे से अक्वायर किया जाए उसको अच्छे से एक्सट्रैक्ट किया जाए खासकर नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोटेंशियल था टी ग्रोइंग रीजन उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट फ्रॉम द ट्राइबल्स तो ट्राइबल्स लोगों को शांत रखने के लिए सरल शब्दों में ये लॉ लेकर के आ गए ब्रिटिशर्स लेकिन आज़ादी के बाद भारत सरकार ने इस लॉ को कंटिन्यू किया क्योंकि भारत सरकार चाहती थी टू मेंटेन द कल्चर ऑफ ट्राइबल पीपल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांटेड टू कल्चर वांटेड टू कंजर्व द कल्चर ट्रेडिशन ऑफ ट्राइबल पीपल एंड दैट इज व्हाई डिड नॉट वांटेड अननेसेसरी एक्सेसिव इंटर ऑफ नॉन ट्राइबल विथ ट्राइबल्स बिकॉज इट माइट लीड टू सम रिवोल्ट्स from the tribals also at the same time it might lead to negative impact on tribal culture and tradition also is karan se bharat sarkar ne is law ko continue rakha even after independence ab aapko ek baat acche se samajhni hai agar is article ko hame samajhna hai to aapko ek baat samajhni hogi ki ye jo bengal eastern frontier regulation 1873 ka law hai iske andar wo sare area jahan pe ilp applicable raha hai वो टाइम टू टाइम उन एरियाज़ को चेंज करते रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट और उसके बाद भारत सरकार भी तो ओरिजिनली इस लॉ के हिसाब से द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कामरूप डोरोंग नौगांव शिव सागर लखीमपुर गारो हिल्स खासी जयंतिया नागा हिल्स एंड कचार ये सारे एरियाज डिक्लेयर किए गए थे एज एरियाज अंडर आई तो कई आप देख सकते हैं कि कई सारे एरियाज जो आसाम को बिलोंग करते हैं आज के आसाम को जैसे कामरूप डोरोंग नगांव शिव सागर लखीमपुर एडिवन कचार इन सारे एरियाज में आई एप्लीकेबल था व्हेन ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड दिस लॉ लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया टाइम टू टाइम इस लॉ के अंदर के जो आई एरियाज हैं उनको बदलते रहा गया है और धीरे धीरे आप सबको पता है कि इन सारी एरिया से आई का प्रोविज़न हटा लिया गया था सो अब जरा देखते हैं एरियाज अंडर आई केप्ट ऑन चेंजिंग जैसा कि मैंने कहा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स बाय ब्रिंगिंग चेंज इन द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873। तो ये जो लॉ है ब्रिटिशर्स लॉ था इसको टाइम टू टाइम चेंज करके 
इस एरिया के अंदर जो भी एरियाज़ हैं जिसको आई चाहिए उस एरियाज़ को बदलते रही है पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट और बाद में भारत सरकार तो अब बिल्कुल अब प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं बीच में बहुत सारे एरियाज जोड़े गए बहुत सारे एरिया हटाए गए अंडर आईएलपी सिस्टम अंडर दिस लॉ बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873 अब बिल्कुल प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आप सबको पता है 10 दिसंबर के आसपास इन 2019 लाया गया था जब इसको पार्लियामेंट से पास किया गया तो सिटीजनशिप एक्ट से पहले पहले बस तीन स्टेट्स में इनर लाइन परमिट सिस्टम अंडर दिस लॉ एप्लीकेबल था और वो स्टेट्स थे अरुणाचल प्रदेश नागालैंड एंड मिजोरम तो ये तीन स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश नागालैंड एंड मिजोरम जहाँ पे इनर लाइन परमिट सिस्टम एप्लीकेबल था मतलब इन तीन स्टेट्स में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजन्स एप्लीकेबल नहीं होंगे लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के साथ ही साथ भारत सरकार ने इस लॉ में भी अमेंडमेंट लाए बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873 में भी चेंजेस लाए और मणिपुर को भी इंक्लूड कर लिया गया एज एरिया प्रोटेक्टेड अंडर इनर लाइन परमिट सिस्टम तो अब चार स्टेट्स ऐसे हो गए जहां पे इनर लाइन परमिट रिक्वायरमेंट है टू इंटर इनटू दीज स्टेट्स और इसके साथ ही साथ अब मणिपुर के अंदर भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि अब ये भी इनर लाइन परमिट सिस्टम के अंदर आ गया है और आपको पता है कि इनर लाइन परमिट सिस्टम वाले एरियाज में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इट तो इसका ये मतलब है दैट नाउ इन दीज फोर स्टेट्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वॉन्ट बी एप्लीकेबल सो नेचुरली अब डिप आसाम के अंदर इनर लाइन परमिट का डिमांड स्टार्ट होना तय था तो ऐसा ही हुआ जब भारत सरकार ने अनाउंस किया कि इनर लाइन परमिट सिस्टम वाले एरिया में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा तो फिर आसाम के अंदर ये डिमांड होना शुरू हो गया दैट ओके फाइन ब्रिंग आसाम ऑल्सो अंडर इनर लाइन परमिट सिस्टम द प्रॉब्लम विल बी ओवर अगर आसाम भी इनर लाइन परमिट सिस्टम में आ गया तो आसाम के अंदर भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा दैन दैट इंटायर प्रोटेस्ट विल कम डाउन वैसे भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम जैसे कि कामरूप डरोंग शिव सागर लखीमपुर ऑलरेडी इनर लाइन परमिट सिस्टम में थे उनको बाद में हटा दिया गया था फ्रॉम इनर लाइन परमिट सिस्टम तो इस कारण से आसाम गवर्नमेंट के पास पावर था कि वो वापस से आसाम के अंदर इन सारे रीजन में जहां पहले इनर लाइन परमिट सिस्टम है रह चुका है उन सारे एरियाज में वापस से आसाम गवर्नमेंट इनर लाइन परमिट सिस्टम लगा सकती थी सो नेचुरली आसाम के अंदर अब इनर लाइन परमिट सिस्टम का डिमांड स्ट्रांग होने लगा जो एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रोटेस्टर्स थे वो अब आसाम सरकार पर पे प्रेशर लगा डालने लगे कि आप इनर लाइन परमिट सिस्टम लेकर के आओ क्योंकि आपके पास पावर है कि आप आसाम को इनर लाइन परमिट सिस्टम में ला सकते हो और आसाम गवर्नमेंट के पास पावर इसलिए था क्योंकि पहले आसाम के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स इनर लाइन परमिट सिस्टम में थे उनको बाद में हटा दिया गया था तो इस कारण से उन एरियाज में वापस से इनर लाइन परमिट सिस्टम लाने का परमिसिव पावर आसाम गवर्नमेंट के पास था सो नेचुरली सम ऑफ द ट्राइबल एंड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आसाम जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं ऑल ताई अहोम स्टूडेंट्स यूनियन एंड असोम जातीयवादी युवा छात्र परिषद इन लोगों ने डिमांड करना शुरू किया आसाम गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया दैट ब्रिंग इनर लाइन परमिट सिस्टम इन आसाम ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आसाम के अंदर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा सो so, इन सारे जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन हैं आसाम के उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया उन्होंने कहा कि ठीक है अगर भारत सरकार लाना चाहती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेटेड भी उनको लाने तो बट आसाम को आप इनर लाइन परमिट सिस्टम में ले आओ सारा का सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वॉन्ट बी एप्लीकेबल इन आसाम इन दैट वे तो अब फिर भारत सरकार ने कुछ किया इसके जवाब में जब ये प्रोटेस्ट उठना शुरू हो गया कि आसाम को इनर लाइन परमिट सिस्टम में ले आया जाए तो भारत सरकार ने प्रेसिडेंट ऑर्डर के मदद से थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द लॉ अंडर विच इनर लाइन परमिट सिस्टम इज एप्लीकेबल दैट इज बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873 इसी को अमेंड कर दिया और उन्होंने आसाम गवर्नमेंट की जो परमिसिव पावर थी टू ब्रिंग सम एरियाज ऑफ आसाम अंडर इनर लाइन परमिट सिस्टम उसको वापस ले लिया तो इस तरीके से अब आसाम गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना इन 
अनरीजनेबल हो गया क्योंकि असम गवर्नमेंट की जो पावर थे टू ब्रिंग सम एरियाज ऑफ द असम अंडर इनर लाइन परमिट सिस्टम उसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू अमेंड करके इस लॉ को बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन लॉ को अमेंड करके असम गवर्नमेंट के इस पावर को टू ब्रिंग सम पार्ट्स ऑफ असम अंडर इनर लाइन परमिट सिस्टम छीन लिया गया अब ये पूरा का पूरा इशू काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका है देखो क्रिस क्रॉस हो चुका है तो एक बार जरा सा मैं ब्रीफली सरल शब्दों में इसको फिर से रिवाइज करा देता हूँ तब हम आगे बढ़ेंगे भारत सरकार लेकर के आई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत सरकार ने कहा कि देखो मैं तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आऊँगा ही लेकिन ठीक है कुछ एक ऐसे एरियाज हैं सेंसिटिव एरियाज जैसे आई वाले स्टेट इनर लाइन परमिट वाले स्टेट या शेड्यूल सिक्स वाले एरियाज वहाँ पर इसको हम एप्लीकेबल नहीं करेंगे तो नेचुरली अब आसाम के अंदर जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने आसाम सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया कि आप अब आसाम के अंदर इनर लाइन परमिट सिस्टम एप्लीकेबल कर दो क्योंकि आपके पास पावर है इसको अप्लाई करने का क्योंकि पहले अंडर बंगाल फ्रंटियर एक्ट आप आसाम के कुछ एक पार्ट्स इनर लाइन परमिट सिस्टम में थे तो आप वापस से इनर लाइन परमिट सिस्टम में आसाम को ला सकते हो और इस कारण से इन सारे ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आसाम सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया तो अब इसके जवाब में भारत सरकार ने क्या किया एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिलीज करा आपको पता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज जस्ट अ नॉमिल एग्जीक्यूटिव ये बात आप बेसिक पॉलिटी में जानते होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राइट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिलीज किया आप मान के चलो कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस में किया होगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिलीज किया और उसके हिसाब से जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ एटीन है उसको अमेंड करके जो परमिसिव पावर है असम गवर्नमेंट का टू ब्रिंक आईएलपी इन असम उसको छीन लिया उसको खत्म कर दिया इससे फायदा क्या हुआ दैट अब आसाम सरकार कह सकती है अपने आप को बचा सकती है कि बॉस देखो वी डू नॉट हैव पावर टू ब्रिंग आईएलपी सो देर इज नो पॉइंट इन पुटिंग प्रेशर ऑन एस टू ब्रिंग आई तो आई होप आप समझ रहे हैं कि ये दोनों असम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दे बिलोंग टू सेम पार्टी सो यहाँ पे किस तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ ये कोऑर्डिनेशन हुआ है बट इन दिस वे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873 सेवेंटी थ्री वॉज अमेंडेड थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अब करेंट न्यूज समझते हैं जब अब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इस प्रोविजन को चेंज कर दिया गया और असम सरकार की पावर को छीन ली गई टू ब्रिंग आई एल पी इन असम तो फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो असम में प्रोटेस्ट कर रहे थे जैसे कि ऑल ताई असम स्टूडेंट यूनियन एंड असम जातीयवादी युवा छात्र परिषद दे मूव टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिलीज हुआ था जिसमें प्रेसिडेंट ने असम गवर्नमेंट की पावर छीन ली थी ऑफ डिक्लेयरिंग सम पार्ट ऑफ असम एज आई एल पी उसके अगेंस्ट जो ये असम के ऑर्गेनाइजेशन हैं दे मूव टू सुप्रीम कोर्ट और उनका क्या कहना है दैट दिस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन्होंने एक पिटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और उसमें इन्होंने क्लेम किया है कि दिस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो जरा ये भी समझते हैं कि वाई दे क्लेम वाई दिस पिटिशन हैज़ क्लेम दैट दिस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है बेसिस क्या है तो इस पिटिशन में कहा गया है कि प्रेसिडेंट हैज पास्ड दिस ऑर्डर अंडर आर्टिकल 372 सेवेंटी टू सब क्लॉज टू तो आर्टिकल 372 सेवेंटी टू सब क्लॉज टू में प्रेसिडेंट को एक पावर दी गई है कि वो कोई भी ब्रिटिश एरा के लॉ को मॉडिफाई कर सकते हैं रिपील कर सकते हैं अमेंड कर सकते हैं सो दैट टू मेक इट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो देखो जब भारत आज़ाद हुआ और हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के ले आए तो उसके पहले तक तो कई सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉ चल रहे थे जिसके हिसाब से हमारा देश एडमिनिस्टर हो रहा था तो अब कोई जरूरी नहीं कि सारे पुराने लॉ को हटाया ही जाए कुछ लॉ को चेंज करने की जरूरत थी कुछ लॉ को हटाने की जरूरत थी और कुछ लॉ को एज इट इज एप्लीकेबल रखने की जरूरत थी और इस कारण से कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे अंडर आर्टिकल थ्री सेवेंटी टू सब क्लॉज टू प्रेसिडेंट को पावर दिया कि आप अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इन कुछ एक लॉज को अपने हिसाब से टू मेक इट कंसिस्टेंट विथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं रिपील कर सकते हैं अमेंड कर सकते हैं लेकिन साथ ही साथ आर्टिकल 372 सेवेंटी टू सब क्लॉज थ्री में लिखा गया है दैट दिस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू मॉडिफाई एनी ब्रिटिश एरा लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर थ्री ईयर्स मतलब ये पावर प्रेसिडेंट के पास बस 1953 तक ही रहने वाला था उसके बाद ये पावर प्रेसिडेंट यूज नहीं कर सकते थे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और इस कार
इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इन जो आसाम के ऑर्गेनाइजेशंस हैं लोकल ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने पिटीशन फाइल किया कि प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डर रिलीज़ किया इन 2019 जबकि प्रेसिडेंट के पास ये पावर बस 1953 तक ही था और अब जब ये पिटीशन फाइल किया गया है तो अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्स देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है दो वीक्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है दैट द प्रेसिडेंट हैड पावर अंडर आर्टिकल 370 सेवेंटी टू सब क्लॉज टू ओनली टेल नाइनटीन फिफ्टी थ्री हाउ ही यूज इट इन टू थाउजेंड आप इसको एक्सप्लेन करो आप इसको जस्टिफाई करो आप सबको पता है कि प्रेसिडेंट के जो ऑर्डर्स हैं दैट कम ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि दूसरे शब्दों में ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है दैट इज डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछा है कि आप बताओ कि आपने कौन से ग्राउंड पर यह प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिलीज कराया है तो जब इस पर इनका जवाब आएगा और उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग होगी सिक्स जुलाई को तो इस टॉपिक को हम आगे कवर करेंगे देखो ये टॉपिक काफी कॉम्प्लेक्स रहा है बट इसके अंदर जो भी प्रोविजन है वो इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए रीजन बींग मैं आपको यहीं क्लैरिफाई कर देता हूँ कई बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि सर क्या हमें सारे के सारे आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के याद करने हैं द आंसर इज नो आपको सबसे पहले तो पार्ट फोर ए तक फंडामेंटल ड्यूटीज तक के सारे आर्टिकल फिफ्टी वन ए तक के सारे आर्टिकल्स याद करने हैं एज लाइन बाई लाइन और वो भी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है बेयर एक्ट्स में वैसे नहीं उनके कॉन्सेप्ट्स को समझना है आपको हर एक आर्टिकल नंबर याद रखना है कि 44 में क्या है 45 में क्या क्या है इस तरह से और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट वाले आर्टिकल्स हैं जैसे अमेंडमेंट के आर्टिकल्स हैं या इमरजेंसी के आर्टिकल्स हैं या इलेक्शन के आर्टिकल्स हैं वो सब याद रखने हैं और उनके ऊपर से बस वो सारे आर्टिकल्स जो किसी न किसी कारण से न्यूज में रहे हैं उन सारे आर्टिकल्स को याद रखना है तो इस साल के लिए ये आर्टिकल 372 सेवेंटी टू सब क्लॉज टू एंड थ्री सेवेंटी टू सब क्लॉज थ्री इंपॉर्टेंट हो गया है अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज आर्टिकल्स दैट आर इंपॉर्टेंट जिनको मैंने अलग से आपको मैंसन किया है इसके अलावा बाकी हर एक आर्टिकल को आपको एज इट इज याद नहीं करना है द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट इट इज अबाउट बैन ऑन Chinese products and Chinese apps. This topic is important from our syllabus, Paper फोर Indian Economy Point of View and Paper थ्री International Relations Point of View. सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं तो देखो गूगल ने दो ऐप्स जो इंडिया की बनी हुई ऐप्स हैं उनको अपने गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया है और वो दो ऐप्स हैं रिमूव चाइना ऐप्स ये ऐप का नाम ही है रिमूव चाइना ऐप्स और दूसरा ऐप है मित्रों ऐप तो रिमूव चाइना ऐप्स के बारे में जरा सा देखते हैं देखो रिमूव चाइना ऐप इज मेड बाय एन इंडियन कंपनी जिसका नाम है वन टच ऐप लैप्स और इस रिमूव चाइना ऐप की मदद से आप जब इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे तो इस ऐप की मदद से आपको पता चल जाए कि बाकी सारे ऐप्स जो आपके मोबाइल में चल रहे हैं उनकी कंट्री कौन सी है यानी कि उनको बनाने वाला जो भी कंपनी है वो किस देश को बिलोंग करता है और साथ ही साथ इस ऐप की मदद से जो चाइनीज ऐप्स हैं उनको स्पेशल तरीके से हाईलाइट करके ये बताएगा ऐप आप आपको कि ये सारे ऐप्स जो हैं वो चाइना से बन के आए हैं और साथ ही साथ वो आपको स्टेप पे भी बताएगा कि कैसे आप इन चाइनीज ऐप्स को हटा सकते हैं अपने मोबाइल से और एक बार अगर आप अपने इस सारे चाइनीज ऐप को अपने मोबाइल से डिलीट कर देते हैं तो आपको इस तरह का मैसेज भी लिख के आएगा दैट यू आर ऑसम नाउ नो चाइना ऐप फाउंड उसके अलावा जो दूसरा मित्रो ऐप है जिसको हटाया है गूगल प्ले स्टोर से गूगल ने दैट वाज लॉन्च्ड बाय सिबांक अग्रवाल हु इज़ ए स्टूडेंट ऑफ आईआईटी रुड़की और ये जो मित्रो ऐप है दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी एन इंडियन वर्जन ऑफ टिकटॉक तो अब इन दोनों को हटाने के पीछे कारण भी जरा समझते हैं देखो गूगल ने तो क्लियर कट टर्म्स में नहीं बताया है कि आखिर इनको क्यों हटाया गया है गूगल ने बस इस तरह का एक स्टेटमेंट दे दिया है दैट दीज ऐप्स वायलेटेड गूगल्स पॉलिसी लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि जो रिमूव चाइना ऐप है इसको इसलिए हटाया गया है बिकॉज इट टारगेटेड चाइनीज ऐप्स एंड दैट वे इट बिकेम डिस्क्रिमिनेटरी इस तरह का ऐप जो दूसरे ऐप्स को टारगेट कर रहा है उनको डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है नेचुरली इसको गूगल हटाएगा इट इज अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ गूगल और जो मित्रो ऐप है इस मित्रो ऐप को हटाया गया है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न क्योंकि इसका पाकिस्तान से कनेक्शन है शिबांक अग्रवाल जो जिसने इस ऐप को बिल्ड किया जिस स्टूडेंट ने 
उसने इस ऐप का जो सोर्स कोड है वो एक पाकिस्तानी कोडिंग कंपनी क्यूबॉक्स से खरीदा है और उसको फिर रिब्रांड किया है एज मित्रो ऐप और उसको इंडिया में लॉन्च किया है तो उसके पीछे का सरल शब्दों में जो सॉफ्टवेयर है वो पाकिस्तान की एक कंपनी से खरीदा गया और इस कारण से इसके ऊपर कुछ सिक्योरिटी कंसर्नस रेज हुए हैं और इस कारण से इसको फिर बैन कर दिया अब ये भी हो सकता है मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ इन ऑफिशियल वे ऐसा न्यूज़पेपर में लिखा नहीं है तो आप अपने एग्जाम में लिख नहीं सकते लेकिन ये भी हो सकता है कि भारत सरकार ने रिक्वेस्ट किया हो कि गूगल को कि आप इस ऐप को बंद कर दो क्योंकि इसका पाकिस्तानी कनेक्शन है तो हो सकता है कि इंडिया के सिक्योरिटी पे इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े लेकिन ये ऑफिशियली लिखा हुआ नहीं है कि भारत सरकार ने रिक्वेस्ट किया था गूगल को अब ये तो हो गई ऐप्स की बात लेकिन इन जनरल इंडिया में एक ट्रेंड चल रहा है और एक काफ़ी पॉपुलर ट्रेंड चल रहा है कि आप सारे के सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन कर दो देर हैज़ बिन ट्रेंड अपार्ट फ्रॉम दीज टू एप्स ओनली देर इज़ अ वेरी पॉपुलर ट्रेंड कि बैन ऑल चाइनीज प्रोडक्ट्स इन इंडिया और ये जो ट्रेंड है वैसे तो काफ़ी पहले से चल रहा है लेकिन हाल फिलहाल में काफ़ी पॉपुलर हुआ है बिकॉज पहला तो कारण है बॉर्डर टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना तो हाल फिलहाल में कई सारे ऐसे इशूज निकल के आए जहाँ पे इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में थोड़े बहुत कन्फ्लिक्ट हुए हैं कन्फ्रंटेशन हुए हैं उसके बाद से इंडिया में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि चाइनीज प्रोडक्ट को इंडिया में बैन ही कर देते हैं और उसके अलावा इस मूवमेंट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया इनोवेटर एंड एजुकेशनिस्ट सोनम वांगचुक ने जब उन्होंने अपील किया उन्होंने सक्सेसिव वीडियोस बनाए यूट्यूब पर रिलीज़ किया जब उन्होंने अपील किया इंडियंस को टू बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट सोनम वांगचुक को आपको उनको जानना चाहिए उनके बारे में आप कभी ऐसे वगैरह में उनका नाम इस्तेमाल कर सकते हैं एथिक्स के पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं ही इज़ कंसिडर टू बी इंस्पिरेशन ऑफ मूवी थ्री इडियट्स फुंगसुक वागरू का कैरेक्टर इन्हीं के कैरेक्टर के पीछे प्ले किया गया है और सोनम वांगचुक के बारे में आपको जानना चाहिए दैट ही इज़ फाउंडर ऑफ एन इनोवेटिव स्कूल इन लद्दाख उसका नाम है स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख और इनका जो स्कूल का जो पूरा का पूरा कैंपस है दैट रन्स ऑन सोलर एनर्जी एंड इट डज नॉट यूजेज फॉसिल फ्यूल्स अट ऑल नॉट इवन फॉर कुकिंग पर्पज लाइटिंग पर्पज और हीटिंग पर्पज तो लद्दाख एरिया में जब वैसे ही सोलर एनर्जी कम आती है वहाँ पे भी ही हैज़ यूटिलाइज द सोलर एनर्जी टू द मैक्सिमम पोटेंशियल एंड उनका जो ही आल्सो वर्क्स इन द डायरेक्शन ऑफ नर्चरिंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ ले एंड लद्दाख तो इनके बारे में आपको जानना चाहिए और कभी आप अकॉर्डिंगली इसको ऑर्गेनिक तरीके से इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आंसर राइटिंग में यूज भी कर सकते हैं अब जरा समझते हैं जो प्रेजेंट क्वेश्चन है द क्वेश्चन इज दैट शुड वी बैन और रिप्लेस चाइनीज प्रोडक्ट बैन करने से क्या क्या इशूज हो सकते हैं अगर हमने सीधा सीधा फैसला ले लिया मान लो भारत की जनता ने इंडिया की पब्लिक ने या भारत सरकार ने इस तरह का फैसला लिया दैट लेटेस्ट नाउ बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट देन देयर विल बी इशूज द फर्स्ट इशू विल बी इकोनॉमिक चाइ सप्लाई चेन विल बी ब्रोकन जो पूरा का पूरा सप्लाई चेन है जिसमें अलग अलग जगहों पे चाइनीज़ प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि कई सारे इंडियन कंपनियाँ फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस इट यूज चाइना सॉफ्टवेयर और आप एक एक से फैसला ले लेंगे दैट वी हैव टू बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट सो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर इंडियन कंपनीज टू ऑपरेट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ अब इसमें मैं कई सारे इफ आई वॉच क्लोजली देन आई विल फाइंड माई सेल्फ कि मैं कई सारे चाइनीज हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड द मोमेंट टूडे इट सेल्फ आई डिसाइड कि आई हैव टू बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट देन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू ऑपरेट माई ओन इंस्टीट्यूशन और माई ओन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट विल it will be it will have negative impact on economies it will have negative impact on enterprises operating in india aur ho sakta hai ki china bhi indian product ko isi tarah se ban kar de to fir india ke upar aur negative economic impact padega uske alawa political impact bhi padega india ke upar kyunki इंडिया को अननेसेसरी क्रिटिसिजम झेलना पड़ेगा बिकॉज सच काइंड ऑफ बॉयकॉट विदाउट एनी सब्सटेंशियल रीजन विल लीड टू पॉलिटिकल बैकलास फ्रॉम चाइना फॉर इट विल लीड टू क्रिटिसिजम फ्रॉम चाइना इट मे लीड टू बॉर्डर टेंशन एज वेल उसके अलावा इंटरनेशनल फोरम्स में भी इंडिया को क्रिटिसिजम झेलना पड़ सकता है देर माइड बी सम कंप्लेन्स आल्सो इन इंटरनेशनल फोरम्स लाइक डब्ल्यू टी ओ इट देर मे बी अ कंप्लेन रजिस्टर्ड अगेंस्ट इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स अनप्रोफेशनल अप्रोच टुवार्ड्स इंटरनेशनल ट्रेड तो इस कारण से सोनम वांगचुक साहब ने जो अप्रोच सजेस्ट किया है वो 
रिप्लेस का सजेस्ट नहीं किया वो उन्होंने ही हैज़ नॉट सजेस्टेड अ बैन बट ही हैज़ सजेस्टेड रिप्लेसमेंट इस बात को जरा ध्यान से समझेंगे और अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल भी करेंगे वट ही हैज़ एक्चुअली सजेस्टेड पहला तो स्टेप उन्होंने सजेस्ट किया दैट वी नीड टू लीड अ सिंपल लाइफ कि हमें इतने सारे टेक्निकल गैजेट्स और हर चीज़ में कंज्यूमरिज्म को में हमें नहीं जाना चाहिए वी नीड टू लीड अ सिंपल लाइफ मतलब वेन वी बिकम टू मच डिपेंडेंट ऑन सो मेनी टेक्निकल गैजेट्स एज वेल एज सो मेनी कॉमोडिटीज तो नेचुरली वी विल बिकम मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन चाइनीज प्रोडक्ट अब दिवाली आएगी तो हमें अलग अलग तरह के लाइट्स चाहिए वॉट इज नीड ऑफ सच डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट ऐसा सोनम वांगचुक साहब कह रहे हैं कि क्यों ना हम दिए लगाएं हैव अ सिंपल लाइफ तो अपने आप हमारी जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर वो कम हो जाएगी और जो दूसरी बात वो कह रहे हैं कि रादर देन गोइंग फॉर कंप्लीट बैन वी नीड टू रिप्लेस चाइनीज प्रोडक्ट तो इन दोनों टर्म्स में अंतर है बैन मतलब देयर विल बी सडन इम्पैक्ट देयर विल बी ए नी जर्क रिएक्शन ऑन इंडियन इकोनॉमी देयर विल बी अ रिएक्शन इन इंटरनेशनल फॉरम्स बट इफ वी थिंक ऑफ रिप्लेसिंग इट ग्रेजुअली इन ए प्लैंड मैनर स्ट्रैटेजिक मैनर कि दो साल में तीन साल में कभी से एक पूरी पॉलिसी बनाए कि सॉफ्टवेयर कंपनीज में दो साल में हम इन सारे सॉफ्टवेयर्स को रिप्लेस कर लेंगे हार्डवेयर को हम चार सालों में रिप्लेस कर लेंगे तो इस तरीके से हम ग्रेजुअली रिप्लेस कर सकते हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स को अब इन इस पूरे टॉपिक से इस तरह का आपसे सवाल पूछा जा सकता है जीएस पेपर फोर में इंडियन इकोनॉमी सेगमेंट में या जी पेपर थ्री में इंटरनेशनल लाइसेंस वाले पेपर में भी दैट देयर हैज़ बीन अ वोसी फेरस डिमांड टू बैन चाइनीज प्रोडक्ट इन इंडिया What can be its possible implications? देखो आप सारे इसके बैकग्राउंड लिख देना और इम्प्लीकेशन तो मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका हूँ इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा पॉलिटिकल होगा इंटरनेशनल होगा फिर आप सोनम वांगचुक साहब को मैंसन करना और सजेस्ट करना दैट ही आर सजेस्टेड रिप्लेसमेंट नॉट बैन एंड बेनिफिट्स ऑफ रिप्लेसमेंट विल भी दैट इट विल ब्रिंग डाउन ट्रेड डिफिसिट ऑफ इंडिया अगेंस्ट चाइना इट विल ब्रिंग इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया इट विल मेक इंडिया सेल्फ सस्टेनेबल आत्मनिर्भर विच इज विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं द नेक्स्ट आर्टिकल स्टेक इन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट इट इज अबाउट स्वदेश इनिशिएटिव दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर फॉर इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू स्वदेश इनिशिएटिव स्वदेश का फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटा बेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट तो आप सबको एक बात तो पता है कि कई सारे स्किल्ड वर्कर्स कोविड 19 के कारण विदेशों से इंडिया में लौट करके आ गए हैं उनके लिए एक स्पेशल मिशन भी चलाया था भारत सरकार ने जिसका नाम है वंदे भारत मिशन वंदे भारत मिशन का ऑब्जेक्टिव ही था इंडियन प्रोफेशनल्स इंडियन एक्सपर्ट्स जो दुनिया के अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं बिकॉज ऑफ कोविड नाइन्टीन उनको इवैक्यूएट करा के वापस अपने देश स्वदेश लाया जाए अब जो ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है भारत सरकार ने इसका एम है टू एम्पावर द रिटर्निंग सिटीजन विथ रिलेवेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कई सारे ऐसे टेक्निकल एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल्स जो विदेशों में अलग अलग जगहों पे यूरोप में अमेरिका में काम कर रहे थे वो सब अब इंडिया लौट करके आए हैं तो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है उस अपॉर्चुनिटी को इंडिया प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना चाहता है और उसके लिए स्वदेश इनिशिएटिव चलाया गया है जिसमें इन सारे एक्सपर्ट्स का प्रोफेशनल्स का उनका बैकग्राउंड टेक्निकल बैकग्राउंड उनकी एक्सपर्टाइज का एक डेटा बनाया जाएगा और उस डेटा के हिसाब से इन सबको एक प्रॉपर रिलेवेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ गाइड किया जाएगा और ये जो इनिशिएटिव है स्वदेश इनिशिएटिव दिस इज जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एन एस डी सी दैट इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इज द सपोर्टिंग एजेंसी फॉर दिस स्कीम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम मैं पहले ही बता चुका हूँ टू क्रिएट अ डेटा बेस ऑफ दिस क्वालिफाइड सिटीजन्स एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अकॉर्डिंगली इससे इन सारे प्रोफेशनल्स का भी फायदा होगा जब ये इंडिया में आएंगे तो इनको भी उस तरीके से इनके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और इंडिया भी इनके एक्सपर्टाइज पे बिल्डअप कर सकता है कैश इन ऑन कर सकता है तो इस तरीके से इट विल बी गुड फॉर बोथ आप स्वदेश इनिशिएटिव जो आने वाला यू पी एस एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उस बात को आप ध्यान रखना स्वदेश इनिशिएटिव सवाल आते ही आप स्वदेश मूवी को याद करना शाहरुख खान वाली स्वदेश मूवी और उससे आपको इस स्वदेश इनिशिएटिव के ऑलमोस्ट सारे प्रोविजन्स याद आ जाएंगे कैसे शाहरुख खान जो एक एक्सपर्ट है नासा साइंटिस्ट है वो इंडिया में आता है और इंडिया के लिए फिर इंडिया के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है तो स्वदेश इनिशिएटिव का भी कुछ विजन इसी तरह का है जो इस तरह के एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल्स इंडिया लौट करके आए हैं उन सब के एक्सपर्टाइज को यूटिलाइज करना ताकि इंडिया का भी अपलिफ्टमेंट हो और इन सारे एक्सपर्ट्स को भी एक
और इनफैक्ट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए पॉजिटिव ऑफ कोविड नाइन्टीन एज वेल अब कोविड नाइन्टीन का जब इम्पैक्ट आए इंडिया के ऊपर हो सकता है इस तरह सवाल आए तो आप निगेटिव इम्पैक्ट तो लिखेंगे ही कि इकनॉमी को इस तरह का नुकसान हुआ आप इस तरह से पॉलिटिकल नुकसान होगा सब कुछ आप लिखेंगे ही लेकिन आप साथ ही साथ उसके कुछ एक पॉजिटिव्स भी लिख देंगे एक दो लाइन तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे इन आवर सेगमेंट टारगेट यू पी एस सिप्लेंस ट्वेंटी ट्वेंटी टूडे वी विल कवर टॉपिक नंबर फोर हंड्रेड थर्टीन टू फोर हंड्रेड फिफ्टीन टॉपिक नंबर फोर हंड्रेड थर्टीन इज अबाउट राइस क्रॉप्स इन इंडिया राइस इज स्टेपल फूड फॉर द ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर्स आर बाय फार चाइना फॉलोड बाय इंडिया तो ये दो ऐसे कंट्री हैं जो दुनिया के सबसे बड़े राइस प्रोड्यूसर हैं और जो तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया वो इनसे बहुत पीछे है सबसे आगे है चाइना उसके बाद है इंडिया अबाउट वन फोर्थ ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया इन द कंट्री इन इंडिया इज अंडर राइस कल्टिवेशन वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश पंजाब आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस इन इंडिया सम पार्ट ऑफ द इंडिया ग्रो राइस इन ऑल द थ्री क्रॉपिंग सीजन फॉर एग्जाम्पल आस अमान एंड बोरो आर द थ्री क्रॉप राइस सीजन इन वेस्ट बंगाल आसाम के अंदर देर आर थ्री राइस सीजन नोन एज सॉली ओहू एंड बोरो प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक टॉपिक नंबर 414 इज अबाउट कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया कॉफी इज अ ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप इट सीड्स आर रोस्टेड ग्राउंड एंड आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग बेवरेजेस देर आर थ्री वराइटीज ऑफ कॉफी इन इंडिया अराबिका रोबोस्टा एंड लिबेरिका इंडिया रैंक सेवेंथ इन द वर्ल्ड इन कॉफी प्रोडक्शन ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड इंडिया प्रोड्यूस थ्री वराइटी ऑफ कॉफी देर एज ए सेड अराबिका रोबोस्टा एंड लिबरिका अराबिका इज द सुपीरियर क्वालिटी कॉफी विच इन विच ग्रोस इन लार्ज क्वान्टिटी इन इंडिया एंड कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई स्टेट कॉफी प्रोड्यूस करता है तो वो है कर्नाटका प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक टॉपिक नंबर 415 इज अबाउट 10 मोर रामसर साइट्स इन इंडिया तो रामसर कन्वेंशन दैट इज आल्सो फॉर्मली नोन एज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हैज नाउ एडेड 10 मोर राम साइट्स फ्रॉम इंडिया दे आर नांदूर मानधमेश्वर दैट इज फर्स्ट फ्रॉम महाराष्ट्र केसवपुर मियानी बियास कंजर्वेशन रिजर्व एंड नांगल इन पंजाब ये तीन पंजाब से ऐड किए गए हैं नवाबगंज पार्वती आगरा समन समनपुर सांडी एंड सरसाई नवर इन उत्तर प्रदेश और इसके साथ ही टोटल नंबर ऑफ रामासाइड साइट्स इन इंडिया हैव बिकम 37 एंड यूपी हैज नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ रामासाइड्स दैट आर सेवन प्लीज अटेम्प दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक This is the answer of question number 410 to 412 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question, question number 413 to 415, can be attempted by students, and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.